Fika paka maskani Hili naingia ndani e. Na kutana na lele bege kwenye kitanda Ndani kwako? Ndani uh -huh. Na kutana naro tena ah! Sasa hapa Napanyeji Hapa e. ah, sasa leo Hakuna shida hapa Sasa leo Kusikia kumbuka ni meisha e. Mfanyeji hakuna namna Na ule bibi kule, wewe jama hake kule, alisha nipiga marufuku na onyo kali. Saki kuonekana na kijana wake wala kuonekana kwa haki. Ah, ule bibi wa ambaye mlenda hey, kwa ule jama hake. Ambaye, 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 msaidia mjuku wake, ule mjuku wake ni niagiza. Sasa hapa, isha wana hili, hili tatizo, sio tatizo la kawaida. Sasa hili, inasumbu, hili, 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 sasa, naifanyeje hili. Basi nikawa na waza hapo, nikatoka nje. Hmm. Toka nje. Nikaondoka, nikaondoka, nikaingia mtaku, mta mmoja, nikatapta se mmoja hivi, nikaena, nikakaa, nikatulia. Mm. Kasa nipo kwepo, nimekaa, nimetulia. Mm. Hele ile begi ikawa lifanyeje, nikawa chani limetokia pale pale. Hapo ulipo? Pale nipo kwa nimekaa. Uh -huh. ah, basi wa, nifona hapa, nikaona sasa hapa mifanyeje. Sasa hapa cha msingi, hapa si, hakuna namna. Yeah. Hapa tunetakiwa mimi niondoke tu hapa mwanzo. Mhm. Uh -huh. Basi wana. Kwa hepo pana napanga safari. Kala nili. Kapanga nguo zangu. Kwa nebegi nini fresh. Lile begi liko pale. Uh -huh. Liko bado mle kuku zina ruka ruka tu mle. Ni yani ni keere za kutosha mle ya ni. Lakini zile keere hakuna anozi sikia tofoti na mimi. Niki muiza mdogo wangu. Unasikia nini umu. Wana nambia. Mbona misi siki kitu. Uwe uh -huh. uni namuliza. Uwe uni kuna kitu kina ruka ruka hapa. Mbona misi uni kitu. Uh -huh. Basi kwa kaa kukatulia. Nikapanga zangu nguo kwenye begi jingine, ngambia sa dogo unajua nini ye? Mira unasafiri, unasafiri ye ha. Poa unenda hapi ya, kuna mchongo mepatikana sehe mungoja. Nikafanye, nafikinta maita kama wiki mbini, nifanyeje, ntarudi. Mm -hmm. Nikapanga zangu nguo, nikapanga, nikapanga suwari kama tatu hivi, na shati kama mbili, na viatu. Basi, mgini nikavaa, nikatoke. Okay. Natoka nafika kwenye ngazi maaki, masika nikotu napukua ni... Nipokuwa naishi, kukua kuna ngazi, ni, 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 ni mlimo, nashuka ngazi. Hey. Asi, nashuka, nafika, nafika ngazi ya mwisho. Nilikuwa nimebeba lile begi, ambalo nimekuwa nimepanga nguo. Leji ngini, simeriacha ndani. Hmm. Lakini zile nguo nizokuwa nimebeba mimi. Kuku wakaanza kulia kwenye lile begi, ambalo nilikuwa nimepanga kama nguo. Aha. Mwona. Hey. Asi, ah, kasi nika sema sasa hapa, sasa hapa. Hapa minifuwa shingoni, na bide tu ni muambie maza. Kabini nuli nyumbani muambie mama, ni msimulie mama ambacho, ambacho kilicho nitokea na, na kinacho nisumbua paka saivi. Hakina ujanja tena hapa. Uh -huh. Basi ni karudi ni kambia mata. Na mama na mama nae kwa misha piga vita yu mama paka sometime nyumbani alitishia kunifukuza. Yeah. Mwona lakini sikutawa yukua chana nao. Sasa kilicho nikuta ndio hicho ni kanda kumsimulia. Nasi kumsimulia ni kambia kwa mba wewe. Wewe mimi ni likuambia. Mm. Ni kwamba kwa mba. Achana na maswara ya kuiba ya kuchukua vitu vya watu, ovyo ovyo. Wizi mdogo mdogo ni mbaya. Yani fanya kitu ambacho kina. Yani bora ulale njaa, ushinde njaa. Lakini usije kutamani kitu cha mtu na kuchukua kitu cha mtu. Binadamu saibu wa misha kuwa wabaya. Aya, ona sasa. Aya, weo mijitia ujanja, unamvizia, metoka, yuko, yuko kwenye, kwenye mbo yake, unaenda kuna chukua. Weo unajua, unajua mjiu wa mtu ukoje. Aya, kalimadisa mwenyeo, imi musipo. Uh -huh. eh, mimi ayo sipo kabisa na usinishirikisha katika ujinga Usijia kwa nishirikisha kabisa yao Huo ni msalaba wako ubebe we mwenyeo Diyo eh, Dugu yangu ni kashindwa Ni kawa ni mechoka hapo hivi Kuku sasa wanaendelea kuruka ruka umo sasa ni kerele Bas yeah. Endelea kufumika fumbiria kama siku tatu Wani ah, kaona amna Safari meshindikana sasa Fumbiria kama siku tatu Wani kawasema amna Sasa hapa nafanyeji mm. Nikabidi ni toke Nika mfata ule bibi, nika mbana iliwaro na liwe. Nika mfata ule bibi. Ule bibi kufika pale, umefata ni ntena wewe hapa? Nika mbana, bibi yangu, nombo nisame, nitikiliza japo kidogo bibi yangu, ni matatizo. Siku hile mekupa usia sana na, na, na mjuku wangu. Haya, mjuku wako mwenye hapa hivi kaisha fungwa tayari. Kaisha fungwa. Haya, na wei na etena, haya, ehe, unasemaji. Mm -hmm. Ambea bibi, ni kaza kumsimulia palewe bibi ya kasema, hae, sawa. Sasa mimi hapa, mimi sina chakukusaidia. Diyo? Ah! 
basi bana nikaondoka akunisaidia chochote kweli nikaondoka na mama amekataa na mama amekataa sasa nikasema hapa cha msingi hapa nikurudi kwa yule mama yupi mwenye kuku si mshindikana kila hata wewe hata wewe umepanga nguo umepanga nguo kwenye begi unabeba begi utoroke mji umekuwa mchungu zile nguo zimegeuka zinakuwa kuku zinaanza kupiga kelele na begi wakati huo umeliacha ndani nikaona sasa hapa inakueleja hapa hamna ngoja hmm. nirudi bana nikaenda zangu nikachukua lile begi la nguo nikarudisha ndani kaenda kachukua begi lile la kuku aliweka hmm. mgongoni Kuliweka mgongoni likapotea eh hmm. alikukaa nikashuka chini na kuangalia pepe pembeni hivi lipo ah wana sasa hapa hii imekuwa nsho ngoja niende hivyo hivyo kwa eh, kwa yule mama ndio Vika na kafunga safari kweli mpaka kule mama palikuwa sio mbali sana palikuwa sio pa kupanda boda boda wala ice palikuwa ni pa kutembea tu kwa mguu basi nikakata mitaa mpaka kule mama nilipofika kule yule mama ni siku mkutu yule mama nikakuta kuna wafanyakazi wake basi kufika pale kwa wafanyakazi wake tukasalimiana pale na nini mzigo umeenda nao jenda nayo si na mzigo niliweka kwa niliweka mgongoni ule mzigo baada ya kuweka mgongoni ukapotea uka, uka, uka ulipopotea ule mzigo kuna kuangalia pe kwa pembeni upo Ah sawa. Eh liko chini. Ehe. Umeona? Mm. Basi. Baada ya kufika pale, nikaulizwa kanaambia ametoka. Basi nikakaa pale. Ilikuwa kama ilikuwa kama kuna saa 4 saa 5 hivi mm. asubuhi. Basi nimekaa zangu pale, nimekaa kama takriban masaa matatu. Huyo mama ndio aka, akarudi. Ndio. Yeah. Alikuja na boda boda. Fika pale na boda boda kamshusha. Alipa boda boda akarudi akafungua gate akaingia ndani. Sasa hivyo ingia ndani akanikuta. Mm. Hivyo nikuta ni hivyo nikamsalimia, nilipomsalimia akanambia nilijua utakuja tu. Mm -hmm. Sasa mimi nashangaa nyie vijana. Mnashindwa kutafuta kazi za msingi. Mnabaki kuvizia vizia tu vitu vidogo vidogo vya watu. Haya mimi nimestaff nimekuja kuanza biashara ufugaji. Alafu wewe unataka uanze kunirudisha nyuma, uanze kunipunguzia idadi yangu kutoka kutoka nimeanza kufuga hizi kuku sasa hivi ni, ni takriban miezi sita sasa ndio na kuku waliopotea hapa ni zaidi ya kuku 60 sasa mimi sitakuwa na mambo mengi na wala sitakuwa na habari nyingi za kuanza kufanyaje wala kufanyia ubaya wote ule wewe ni kama mjukuu wangu ni kama mwanangu cha msingi kama una uwezo wa kunilipa kuku 60 kuku 60 kuku 60 yeah. alizosema ameanza kutoka ameanza kufuga ambazo zimepotea ni kama kuku 60 okay. maana kweli mna alikuwa na alikuwa na zaidi ya kuku 200 umeona yeah. anaambia kuku zilizopotea hapa ni kama kuku 60 sasa kama una uwezo wa kunilipa yeah. basi nilipe mimi nitakuacha nita, nita huru na utafanya habari zako kilo safi wala sita mm. kuku 60 nazitoa wapi hapa nikawaza sana nikawaza sana nikaumiza sana kichwa baada ya kuumiza sana kichwa pale nikaona mm, sasa hapa hakuna cha, cha maana ngoja tu niwe kama mjinga sasa nikabidi nikubaliane naye sasa katika kukubaliana naye yule mama <laughs> katika kukubaliana naye yule mama basi nikaambia mama mimi kama umeamua kunisamehe mimi nisamehe ila uwezo wa kukupa hizo kuku 60 sina sina kabisa mamangu. Akanambia kwamba sikiliza nikwambie. Wewe si mwanarakati. Wewe si mwanarakati. Wewe si mwizi. Usinajikubali eti. Basi. Mimi ni kama nilivyotangulia kukwambia sikufanyii kitu chochote. Yaani sikufanyii kitu chochote kile. Tofauti na hapo. Ukishindwa kunirudishia kuku zangu 60. Basi. Kitakachofuata tutabidi tusameane tu. Ah, basi mimi nikamuomba nikamwambia mama mimi kwa kweli kisema ukweli msema ukweli ni mpenzi wa Mungu. Mimi niseme tu ukweli japo mimi ni mwalifu niseme tu ukweli. Mimi kwa kweli kwako hapa ndio nimekuja kwa mara ya kwanza. Na kwa kweli naomba unisamee. Na kuku mimi nilizokuwa nimechukua ni kuku watano tu mamangu. Naomba unisamee, naomba nipunguzie hiyo dadi na unipatie pia na siku. 
niweze niweze kuparangana ninapo jua nikuletee hizo kuku mamangu mimi sina ujanja juu ya hilo akanambia sasa sikiliza hebu wewe hapo ulipo sasa hivi nikitaka nikitaka kufanya chochote kile nakufanya sasa nitakacho kuondolea kwa sasa hivi ni kufatofatwa tu na ile begi la, la kuku na nakupa miezi mitatu nakupa miezi mitatu wewe umefanyaje wewe umendetee hizo kuku na hizo kuku kwenye hizo kuku 60 ambazo nimekwambia natakiwa undetee kuku 45 yani nimekupunguzia kuku 15 tu ndetee kuku kuku 45 na, na nimekupa nimekupa ndani ya miezi mitatu wewe umemaliza kwa vyovyote vile sasa kufanya chochote nataka tu nikupe fundisho tu ili siku nyingine ujue jinsi ya kuishi na ma... ujue jinsi ya kuishi na binadamu wengine ambao ni wangaikaji wadogo wadogo natakiwa na wewe nayo utafute cha kwako ili uwe nacho uchungu si kama umeelewa kaambia nimekuelewa basi mama kanambia mimi sina mengi wala sihitaji kukufanya chochote na uwezo kushika hapa nikakupeleka sehemu yani nikakupoteza yani wazazi wako wakakawa kusubiria miaka yo, miaka yao yote ya duniani wakashindwa kukuona waenda waje kukutana na wewe hela yani nimekuficha tu yani naweza kukuficha ila sitaki kufanya nyama kama huo mimi ni mtu mzima ndo ndo akaanza kuniambia kwamba mimi ni mwanajeshi mstafu na nini akanileta na viti vyake na nini tambulisho kweli akanionyesha kweli na nini nasema sawa mama basi kaniachia kweli hapo nikaingia zangu rudi basi sasa nalipataje sasa na deni la kule na, na deni la kuku 60 Mwana, na deni la kuku 60 sasa hapo tunafanyaje basi kwa ni miingia zangu rudi ingia zangu rudi pale na nini kaza mchakato sasa nafanyia deni sasa hapo ndipo nipo kuwa mbaya zaidi sababu sikuwa na muda sababu nilikuwa napiga mchana tu sasa hapa ndipo nilipobadilika na nikaanza kupiga usiku kwa sababu mchana ilikuwa kuna wakati na ndetea tabu sababu kuna kuna mitaa ilipita kwa sababu nikali ni muda mrefu ulipita kuna mtaa nilikuwa napita yani sasa ilielekea sehemu mimi nikawa nikipita yani nikipita mimi nikipita na begi lazima nipigwe sachi ndio nipite umeona hadi lazima nipigwe sachi ndio nipite siwezi kupita na begi labda nipite hivi hivi umeona basi sasa nikaanza kufanya kazi ya usiku eh na deni la kuku 45 nazitoa wapi ili niendelee kuwa kuwa huru na mimi mwenyewe maisha yangu nayapenda basi bana kana siku ya kwanza nimeingia 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 night ingia usiku sana mishale kama saa 4 hivi nikavizia 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 nikasoma rada nikasoma rada nikasoma rada nikaja nikaotea nikaja nikaingia kwenye banda la muumi mmoja hivi alikuwa ni mwanarakati na yeye tu kama mimi nikaja nikaingia nikaja nikamuotea kuku saba hap Otea zile kuku saba nikaziotea kwa nikazitea kwenye begi kama kawaida yangu kwa sisi yake begi langu spoti yangu ya mgongoni basi endelea safari basi endelea safari zile kuku saba nikaenda paka kwa ule mama nikaenda na kazihifadhi sehemu asubuhi yake nikachukua zile kuku saa 12 nishafika huko kwa ule mama yani kagonga huli kafungulia na mlinzi wewe nani nikamweleza ni mimi yeye akampigia aka, aka simu mama mama akamwambia mruhusu kwa nimeingia. Bas, ingia mle. Mhm. Mreta eh, mreta ngapi? Ngambe ni batisha hapa kama kuku saba. Kuku saba iti, bas saa mna shida. Zimebaki kuku 38. Pambana. Bas. Nikaepo hapo nimekaa sasa na upambana umiza kichwa sasa naingia mtaga mtaa gani sasa? Sababu imeshakuwa kero. Nikaribu mtaa huu naweza nikamaliza hata mwezi sijakanyaga tena huo mtaa kwa sababu unakuta bado wanakuwa wana hasira bado kwa hiyo nikishaharibu hapo usitegemee kama unaweza ukaniona wiki mbili tatu au mwezi na zaidi ndio naweza nikarudi tena huko mtaa basi kaka siku moja hapo hivi nikaja nikazama mtaa wa Nyansaka basi fika zangu Nyansaka pale kweli nikaotea otea nikaotea otea nifika kama saa 12 jioni nikasoma soma rada pale soma soma rada pale mji gani wenye kuku mazingira gani kasoma pale nikaja nikaotea mji mmoja hivi niko cheki mazingira nini walikuwa na makuku kibao basi katika zangu pale cheki ngasoma rada ngasoma rada ngasoma rada ngasoma rada kweli baada ikaja kaitika kwa mishara ya saa 3 hapo hivi wakaja wakajani kwa afya tu wale kuku nikaja ni kwa afya tu wale kuku nipiga kuku 11 umeona nichukua kuku 11 basi kachomoka kachomoka 
nikaja nikaja kweni kwa hifadhi wale huko nitarudi rudi maskani sikisikilizia hapo kama saa moja hivi nikaamka tena wale huko nikawapeleka wale huko unaona peleka wale huko nikagonga hodi kama kama kwa dada yangu nikaingia akupiga simu wale hivyo ni mimi nikafungulia moja kwa moja nikaingia kana kapeleka zile kuku. Nikaa hapo nimefika kama kuku 18. Kaya baki na daiwa kuku 22. Basi bana, kaja kafuta vuta upepo, kafuta vuta upepo, kafuta vuta upepo hapo. Sasa siku moja nipo harakati. Nipo harakati naingia sasa. Nipo kwenye kwenye mazingira sababu mimi mchana ma, magepi ya mchana si niliachana nayo sababu niliona miyeyusho. Kwa mimi nilikuwa napiga night sababu night haina kelele sana. Kwa hiyo night Kuweni upigaji wa usiku unakuta ni mzuri na ni mzuri na utulivu kwa sababu pale yani ni target zako yani target zako zinakuta zimefanyaje zimekaje umejiandaaje kwenye target zako na kazi yako wewe umeionaje na target zako hizi ili uone kwamba hizi sasa hii kazi hii na uwezo kuifanya hapa bila shida yoyote basi bana hii kali mondoka kotea kwa ni kotea ni kotea ni kotea ni kotea sasa kumbe siku hiyo nimeingia bana huo mtaa ya manoro hiyo kwa nimeingia nya manoro hapo mbali kinoma kutoka na hapa nilipo basi kwa nimeingia nya manoro pale kotea mji mmoja hivi nikazama zamu ile mji kwa nikaucheki ule mji uko fresh kumbe bana huo mtaa unadolia afu mimi sijui au nilifika pale kwa saa 12 kalekileki ma, mazingira nikaleki mazingira kaleki mazingira na mazingira ya nini pale nilikuwa na mazingira kama vile yako fresh akasema ah mazingira yako fresh cheki pale basi nikawatia kajua oya oya kutosha basi bana nilifika pale <laughs> maisha bana cheni tu fika pale kaote ule mzigo wakati niko pale nimeote ule mzigo na chomoka nakutana na kundi la watu kama sita hivi usiku nasema mchana nasema mchana nasema eh vipi jua ni vijana wa usiku usiku wa mweriweki unatokea wapi ngambe mimi mimi natokea nyamagana natokea nyamagana eh pia nilikuwa mshemshe gani mbona usiku sana sasa hivi saa 4 alafu na tumeshazuia watu mwisho saa 4 kupita huo mtaa wewe wewe kwaje umepita huo mtaa muda huu Asi kajelezelezea pale kajelezelezea pale e, uongo mwingi hapa na pale lakini wakawa wameelewa mmoja wapo akawa ameshtuka sawa pamoja na hayo Tunaomba tukusachi hilo begi kama na usalama Ah kuna begi pale sasa leo nikachanganyikiwa Basi bana Hata kuchanganyikiwa pale kwenye begi nikagoma Hivyo goma pale akasema hamna huyu mtu sio mwema Huyu mtu sio mwema Dogo leta begi ngambia mimi begi sto. Leta begi begi to. Mara kidogo ile vitano vitana zile kuku zikalia mna. Kwa sio alishuka kuku mmoja. Kwa. Ana kuku, ana kuku, ana kuku ni mwizi pale pale kipigo kikaanza. Kipigo, 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 kipigo. Watu wanazidi kuongezeka, watu wanazidi kuongezeka. Yaani ngapi? Yaani nipigwa. Pigwa sana, nipigwa sana, pigwa sana. Pigwa mno. Das. Mwisho wa siku wakanifunga nikapeleka ofisini wapeleka ofisini akapigia simu polisi polisi walipokuja wakanichukua walichukua kana nao kituoni nikafika kituo cha kati pale nikafika nikarara basi rara katolewa maelezo na nini na nini na nini na nini kesho yake ilikuwa ni siku ya matano kama siku sasa nadhani nikashushwa mahakamani basi nikashushwa mahakamani wale jamaa walio nipeleka hawakuja nikapigwa tarehe nyingine nikarudi mimi nikapigwa siku 14 nikapigwa siku 14 nikaenda kule nikawa nimesikilizia basi nilikuwa nimesikilizia siku 14 nikasota wakati wao wazo wangu mimi wajui chochote yani hawaelewi lolote lilo nitokea na wajui walipo sababu mimi kuna wakati ulikuwa natokea na naondoka maskani hata naweza nikamaliza hata wiki mbili wiki tatu sijarudi maskani umeona sasa baada ya wazazi wangu kukaa kufikiri mm, huyu mtu mbona ana kama wiki mbili ajarudi nyumbani ni kipi ambacho kimetokea basi wakaa pale wakafuatilia wakaanza kufuatilia moja marafiki zangu wakaanza kufuatilia moja marafiki zangu mwisho wa siku wakaja wakaambia ah huyu mtu wewe tunaambiwa 
Na tunasikia kwamba alienda alienda Nyamanoro akawa ameiba ame kuku akawa ameshikwa na doria wakawa amempiga piga baadaye wakawa amempeleka kituoni kituoni kesho yake alipelekwa mahakamani alipopelekwa mahakamani alikoswa azami na akapigwa siku 14 kwa hiyo tunahisi kama atakuwa hajatoka atakuwa yuko huko huko basi mama akawa amefunga safari akawa amekuja paka kule sentro kunifuatilia akanikuta alivonikuta pale akanambia sasa ya kwa hapi ambao nilikwambia kila siku na kuonya achana na maswala ya wezi wizi wizi kila siku hautaki kusikia haya umetoka kusumbuliwa na begi haya leo hii ume, umekuja hapa nilikuwa nimevimba yani nieleweke yani mwenyewe alikuja pale akaniona yani jinsi ilivyokuwa na 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 na, na, na askari hivyo walivyowashenzi waenda upigwe uzidiwe kabisa utaki kata moto ndio unapeleka hospitali lakini kama umepigwa kawaida tu eti umechanwa ume tu da, utoki damu nyingi ni za kawaida hata hospitali uende yani nimekaa mle siku 14 mpaka nikapona mwenyewe basi mwanzo baada ya kuja pale akaongea ongea pale mambo basi wakamwambia zamana shilingi 1060 hakuwa nayo akawa amerudi basi kama wewe nilikuwa nimbakiza kama siku tatu hivi nichomoke basi wakati nimekaa pale nimekaa pale siku hiyo siku zikawa zimefika nilikuwa nimeshushwa mahakamani nisho mahakamani wale migambo wale na nidhi wale askari jamii waliokuwa wamenishika siku hiyo maana siku ya kwanza si wakuja mahakamani wako siku hiyo wamekuja pale mahakamani wako wametoa toa ushahidi pale nini oh huyu tumemshika na kuku na nini na nini kwa hiyo nilipofika nilipo 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 nilipofika pale baada 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 ku wale jamaa kutoa 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 ku, kutoa ushahidi wao mimi niliukana baada kuukana pale ile kesi ilipigwa tarehe ilipigwa tarehe tena nikarudishwa ndani nirudishwa ndani pale ndo mama akafanya pale na nili na nili mikakati mikakati pale nikafanywa limuvoda nikawa nimetoka nikawa nimerudi nyumbani kesi kwa imeendelea pale kesi ile kazunguka bahati nzuri ile na bahati mbaya hakuweza kunifuatilia wala kufanyeje mwisho wa siku mimi nilienda tu naambia uko huru basi basi kaudi zangu mtaani ikaendelea maisha yangu nikaje nikakalizwa chini nikaonywa lakini wapi sikutaka kusikia basi na nyumbani nikafukuzwa nilifukuzwa na nyumbani kwa sababu wameshanichoka nimeshakuwa mtukutu na nini nikafukuzwa na nyumbani nikawa mtu wa mtaani tu sasa nikawa ni mtu wa mtaani sasa ikapelekea hivyo sasa nikaona sasa hapa nimeshakuwa mtaani hapa nafanyeje sasa ndio tukutu kazidi zaidi kuliko hata pale nilipokuwa nyumbani sababu nilikuwa naona kuna, kuna mambo kidogo nilikuwa naona aibu na nishika break niko maskani sasa nilipofika nilipofukuzwa nyumbani sasa nikaingia mtaani sasa ndio hiyo sasa ndio ilikuwa sasa hatari zaidi sababu nilikuwa nafanya kazi za, za, za mchana ikafika nikafanya kazi za usiku sasa ikawa sasa nikawa sina sina kazi maalum kipindi kile nilikuwa nachukua kuku wenyewe na nini sasa nikaje nikabadilika kazi yoyote inayokuwa mbele ya kiwalifu mimi nafanya mimi nikikutana na wewe umekaa vibaya una simu imeenda nikaa vibaya una vigepo vyako vya kuku vifanyeje yani nikawa yani ni kudokoa dokoa sasa ikawa imefika siku moja kumbuka ilikuwa ni bugalika hapo sio mbali bombani hapo bomba la jeshini pale ile bomba kubwa kwa chini tu hapo pale nimeenda siku hiyo Sweli kwa kama saa 4 usiku. Sasa hiyo nimeotea magepu, nimeotea magepu, sasa narudi naona ah, kama vile ya kueleweki bugalika ni kavu, nikaona ah, bugalika ni mbona kama vile aieleweki ni kavu. Basi katika kushuka shuka hivi nikaona kuna dada mmoja na ametoka nje, alikuwa alikuwa yule dada sio alikuwa ameopolewa, sijui alikuwa ndio ameopoa kwa sababu alikuwa anatoka na mwanaume mle ndani. Basi baada kuona wale yule dada na yule mwanaume anatoka ndani wana sindikizana basi mimi ndio nikaitumia nafasi chapo nikazama ndani ile kuzama ndani kuangalia angalia vitu vya haraka na kupikwa pekuo vya haraka na vya haraka vya kubeba pale mimi nikutana na simu tu ya Batan ilikuwa simu mbili za Batan e, na kulikuwa kulikuwa na hii wanaita nini wanaita nini na ni design again. Yani, ni, ni design ya simu lakini iPad sio si simu eh. Basi wewe dada kama sasa nilikuwa naiangalia pale nini? Sasa ile naenda kuichukua. Mm. Nikasikia nika mlango unafunguliwa. Eh. Sasa mlango ufunguliwa mimi nikawahi nikaingia uvunguni. Eh. Nikaingia uvunguni nika nikaa nika, kule vile vitu nilivirudisha pale pale. Pap nikaingia uvunguni. Aliyeingia kumbe aliingia yule dada. 
Kumbe yeah. dada ndio ndio ilikuwa 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 ndio chumba chake. Yeah. Basi wewe dada alipoingia pale akafunga mlango pap akaingia mm. ndani kusinzia. Mimi niko ndani uvunguni nimetulia. Dada akafunga mlango. Funga mlango kajiandaa pale nini? E, akabadilisha nguo pale akaenda kaoga alipoenda kuoga kama hizo akarudi aliporudi. Mm. Basi. Ehe. Uh-huh. Kaja akatulia. Tuna maana alipotoka alipotoka kwenda kuoga aliudishia mlango kwa nje. Maana mimi nilipomwona anatoka anatoka na maji nikajua anaenda bafuni kwa hiyo huu ndo muda wangu wa kutoka. Uh-huh. Basi alipotoka akaenda akaroki kwa nje ule mlango. Mimi mm. nilipovuta hivi nikasikia miroki kwa nje nikasema basi hamna ya shida yoyote. Maana nimsubiria. Asi nikarudi pale nikafunua funuo nikati nzuri nikaja nikakutana na alikuwa na pochi. Nguo ile pochi kacheka kama na semani hivi. Kachukua semani. Eh kama semani hivi nikachukua ile hela nikaikunya nikaweka mfukoni nikakaa nikatulia. Basi kidogo kidogo yule dada akarudi nikaingia tena uvunguni nikakaa nikatulia. Basi wewe dada amekuja pale ameoga amekuja mpaka paka mafuta pale kazama kurara kafunga mlango akaraingia kurara ehe basi wakati natoka kwa sababu wakati natoka uvunguni sababu ile taa ile taa ile taa yeye alilala taa ilikuwa imewaka basi wakati natoka na mote huyo amelala amefanyaje amelala amefanyaje simu ikaita eh a simu ilivoita yule dada akaipokea simu yeye alikuwa ni mwanaume mmm yule mwanaume akaambia ah se Naona nimefika nyumbani yani nalimajibisha na, na niliyokuwa nasikia kwenye simu. Nimefika nyumbani. Naona mambo sio mazuri. Unaona kuna mshikaji wangu sio mshikaji kwa naishi na mshikaji. Unaona amefunga sio na nini na nini. Kwa hiyo mimi sitao sitalala huko mimi nakuja au umetoka. Ah kamwambia mimi nipo wewe kama unarudi wewe rudi. Yeah. Basi mimi niko mimi niko ndani mle. Das. Yeah. Jamaa kweli kama dakika 15 kweli kasikia mlango na gongo jamaa kazama ndani. Alipozama ndani mimi nipo bado vunguni nimetulia shachukua zangu ile 80 nimetulia. Yeah. Basi, basi mshikaji akawa ameingia pale akaja pale. Basi. Yeah. Alipokuja yule mshikaji pale akazama ndani nini akaingia pale. Yule mshikaji alikuwa amekuja na konyagi, alikuwa amekuja na konyagi pale zikaanza kufunguliwa pale akawa amemletea na yeye vibia bia akawa amekuja na maji. Kwa hiyo ni kama wakaanza kupamba pale. Yule mshikaji tena alikuwa na gomba. Yeah. Alikuwa na mlungi. Amrungi. Eh, yeah, wakaanza kuchanja pale. Yaani ilikuwa kama kwenye saa sita. Mhm. Chanja 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 saa tisa hivi saa 10 kasoro ndio wamemaliza wakaingia kurara. Ndio wakamaliza kuchanja. Eh, wakamaliza kuchanja mishara ya saa tisa hiyo. Basi. Okay. Akaingia wazi kurara wakatundika maji na nini? Basi. Nizao wakapiga show, wakapiga show, wakapiga show miliko zangu vunguni nawasikilizia nini milio kama yote mimi nisikiaga tu nini? Nasema eh kilicho nileta huko ndio hicho hicho. Ngoja mimi nikae nisikilizie lakini mwisho wa siku na wazo mimi mimi nachomokaje? Basi wakapigana pigana show wakapigana pigana show hapo wakapigana pigana show hapo baadaye wakawa wamelala sasa katika kulala kuna mshahara saa 11 sasa inaelekea saa 12 kasoro yani sha sota sana mbe ndani yani nikoje mishani bana yani yani hata ku yani yani hata kibofu akielewa yani nikaa nimetulia basi nilipoingia kulala wamesinzia basi mimi nikanyata nikanyata nikatoka cha kwanza nikapita na simu ya ule msela nikaichukua ile simu nikaisunda nikamsaach nikamsaach jamaa naye alikuwa na kama shilingi 1030 nikasunda alikuwa na alikuwa na wallet moja nzuri sana wallet moja hivi ya ngozi nikachomoa mavitambulisho yake na nini na kila kitu nikaweka hapo basi nikachukua ile wallet nikatoka nje nikanyata 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 nikatoka basi ile natoka nikakutana mwanamke nikakutana na mwanamke naye ana naye anaenda kuoga sa 12 hiyo kasoro anaenda kuoga awahi kulimshimishi zake basi mimi nikawepo dawa nimefika pale haya nikawa nimetoka tusalimiana na nini ambia vipi ambia poa natokea wapi niko huko kaniulizaje na maana ina maana huyo dada leo alikuwa na wanaume wawili huko akaambia kwa nini kwa sababu jamaa yake alikuja tena akatoka kama hizo tena akarudi wao liingia saa ngapi mbona sikukuona akaambia mm kama mimi mbona niingia niingia muda si mrefu kwa hiyo umri kwa mimi mwenyewe nikamwambia eh ni kwa mimi mwenyewe ah eh basi hawa kaka asubuhi njema basi mimi ni kwa wangu nimeondoka sasa katika kuondoka nikaona mimi nani nimefanyaje kama vile yani 
si wazo gani ambalo linunjia na mbe kujisachi kujisachi sasa kumbe wakati na vilingita na vilingita vilingita ajigeuza ajigeuza mle mle ndani nidondosha simu simu yangu mimi umeona niliacha mle sasa simu ile nairudiaje basi nikasema yeye anyway kaiacha simu ile nikasema ile simu ile simu lazima nikabe tu ile simu itanikaba tu ngoja nitulie kaondoka basi kanyata pale nikapita chocho ya kwanza ya pili kae kachukua boda nikatembea basi kaondoka siku hiyo kale nimetulia sasa hawaza sasa ah sasa simu yangu nimeacha kule ila kuweje hapo sasa mmm na iko iko wao nijikiita sakiita kito kuwa kinasaidia kinanipa kiburi sana wenda wenda wasikilize wenda waione au waipigwe wa, wa, usiku waone mwanga ule mwanga ukitoka ule mwanga ungetoka wangeiona lakini wa, wanaweza kuiona sana wenda aje kukutana nao usiku kufanya usafi hasa mimi nikawa nipo kwenye, kwenye wazo na processes za kufanyaje za kuhifadhi ile simu umeona basi mimi kwa zangu niko pale nasikilizia na nini hapa na pale kana nawaza sana kana umiza kichwa kuhusu ile simu na umiza kichwa kuhusu ile simu lakini ile simu sikuwa na sikuwa na maana nikaona haina maana nikawa nimeachana nayo tu kama kinitafuta fresh na nini matajua yenyewe basi bana nipotezee simu sikuifuatilia wala nini basi kichwa endelea huko sikujua mimi nikarudi zangu nikaendelea na maisha yangu na nini basi sasa kikubwa zaidi kilichosababisha mimi mpaka 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 kufikia hatua ile ya kuwaza vitu vikubwa kiasi kile ilikaa chini nikafikiria kuhusu masuala ya kuku. Nishaiba sana kuku. Sana tu. Nimeshafanya mwalifu mwingi sana na mtaani nimeshanichoka nimeshakuwa kero. Wewe mtu mpaka uje ufike sehemu upite unasachiwa. Niliwaza sana nikasema sasa Nataka nitafute gepu moja tu. Nikishapata ile gepu moja basi mimi natakiwa niondoke hapa jijini Mwanza na kwenda kutafuta maisha sehemu nyingine. Basi. Katika pita pita katika pita pita katika pita pita katika pita pita zangu nilikuwa nimepata mchongo wa misungwi. Misungwi. Eh misungwi. Basi. Mshikaje kanaambia unajua nini yeye? Eh? Ndio misungu huko. Pako wazi sana. Sasa tujikubali tu nikapige kazi. Nikaambia ah mwanangu wewe uko mbona mbali afu mimi wenyeji huko sina. Kanaambia mimi wenyeji kule wenyeji kule mimi nao yani wa kutosha, yani wa kutosha. Umeona? Kwa hiyo chochote kile yani mwongozo wote ule nitakupatia mimi. Yani bila kuwaza chochote kile yani unosiwe na mwazo ya kuwaza kitu chochote chochote kitakushika mkono na mzigo tunaenda kule tutapiga mzigo na tunarudi basi bana katika pale kweli mimi nikajikubali na nini hapa na pale nasi nikazama nikazama tukaenda zao mpaka misungu nilifika misungu kama mishale kama saa tatu tatu hivi asubuhi hata tuliwahi mapema kwenda kukagua mazingira kutembea na nini na kuangalia mahandali ya kule nini hata njia mmekurupushwa mnapita wapi kwa hiyo lazima muandae mazingira maana ka, katika mission kama hizo lazima kuna prokushani za hapa na pale sasa ikitokea uko genini na prokushani kama imejitokeza ime sasa wewe kama wewe unapita njia gani hujui njia kupita kwa hiyo utajikuta tu yani una yani unaisha yani unaisha 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 basi wakagua pale mazingira na nini kachekiwa ni mazingira kwa fresh Yama kwa kweli nilikuwa naye naye ilikuwa ni moto sio mchezo mimi mwenyewe nilikuwa nikimcheck yule msera mbe kama ni jembe la kazi sasa ila hapa jembe la kazi sasa kubali misungu kule tujaenda sio na begi wala mimi yani kule tumeenda na tenga yani tumeenda na tenga la kuku yani tujaenda sio kuchukua sio kwa mbili ala ukutatu yani kwa nimepanga mji tutokao kuta una kuku zaidi yani tulikuwa tumepanga tuchukua tunakusanya kuku tunahakikisha tunakuja tunaingia mjini na kuku 50 80 mpaka 100 kama ikiwezekana 